był de facto wielu Żydów w klasie. Bo to była ta, nie chcę nazwać ekskluzywna, ale lepsza szkoła Rutowskiego, Mickiewicza. Ona do dzisiaj egzystuje i tam na ścianie jest widoczny pomnik Mickiewicza. Nie jest on w wielkości normalnej, ale taki mniej więcej półtora metra. Do dzisiaj wiem, że to jest. Więc Żydów się rozróżniało. Myśmy nie mówili nigdy Ukraińcy. Myśmy mówili Rusini. I na, państwo, władze państwowe nie zamykały oczu, że my żyjemy wśród Rusinów. I od drugiej klasy szkoły powszechnej myśmy się uczyli dodatkowo normalnie języka ruskiego. Ja mam świadectwo z tej szkoły, pisze język polski, język ruski. Także to mieliśmy i dlatego ja do dzisiaj mogę się porozumieć czy po ukraińsku, czy po rosyjsku, bo to znowu jest zasługa naszego swobodzicieli, że uczyli nas po rosyjsku. No, ale to nieistotne. Wracamy do przedwojennych czasów. Także myśmy nie rozróżniali. Tyle, że lekcje religii toczyły się razem i to trudno było wyłożyć, że ten, że ten Baszko był Ukra u Rusin czy Ukrainy, to nam nic nikogo nie znało. Nie przy... Tyle, że Żydzi wychodzili i rabin prowadził z nimi lekcje odrębnie w tym czasie. 